دے اسٹوڈنٹس ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے کورس میں ہم یوڈن اسکیئر ڈیزائن کو اسٹڈی کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ یوڈن اسکیئر ڈیزائن از دا ڈیزائن ان دا سیم اسٹرکچر آف اے لیٹن اسکیئر ڈیزائن جس میں ٹو سورس آف ویریشن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ٹو بلاکنگ تو اس ماڈول میں ہم دیکھیں گے کہ یوڈن اسکیئر ڈیزائن کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے ہمیں کون سی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے کون کون سے ڈفرینٹ طریقے ہیں ایک یوڈن اسکیئر ڈیزائن کو ریسیو کرنے کے لیے اگزامپل دا سمپلسٹ اگزامپل آف اے یوڈن اسکیئر ڈیزائن از ود دا لیٹن اسکیئر ڈیزائن بائی ڈیلیٹنگ ون آف اٹس رو ون آف اٹس کالم آر ڈائگنل اینٹریز تو یوڈن اسکیئر ڈیزائن کا موسٹ سمپل میتھڈ یہ ہے کہ آپ ایک لیٹن اسکیئر ڈیزائن لیں اس کی کوئی ایک رو جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں یا کوئی ایک کالم ڈیلیٹ کر دیں یا اس کی ڈائگنل اینٹریز جو ہیں ان کو ڈیلیٹ آپ کر کے جو ریمیننگ اینٹریز یا ایکسپیریمنٹل یونٹس بنتے ہیں دیٹ از اے یوڈن اسکیئر ڈیزائن جیسے یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ایک لیٹن اسکیئر ڈیزائن تھا فار فور ٹریٹمنٹس جس میں فور روز اینڈ فور کالم تھے تو دیٹ واز اے فور بائی فور لیٹن اسکیئر ڈیزائن تو اس میں ہم نے ایک رو کو ڈارمیٹ کر دیا اس کو ڈیزائن میں سے نکال دیں گے تو باقی جو بچا ہے دیٹ از اے یوڈن اسکیئر ڈیزائن تو ان کمپلیٹ بلاکس ہیں اس میں ہر بلاک میں تھری ٹریٹمنٹس ہیں لیکن ٹوٹل نمبر آف ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ ڈیزائن میں فور ہی ہیں تو ہم ٹو سورس آف ویریشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں تھرو دس یوڈن اسکیئر ڈیزائن اور دیٹ از این انکمپلیٹ بلاک ڈیزائن آلسو دوسرا میتھڈ ڈیلیٹنگ ون کالم فرام اے لیٹن اسکیئر ڈیزائن تو یہ بھی ایک فور بائی فور لیٹن اسکیئر ڈیزائن تھا جس میں چار روز اور چار کالم تھے تو ہم نے ایک کالم کو ڈیلیٹ کیا تو جو ریمیننگ ڈیزائن بچا ہے دیٹ از اے یوڈن اسکیئر ڈیزائن وہ انکمپلیٹ بلاک ڈیزائن ہے اور اس میں فور ٹریٹمنٹس ہیں نمبر آف بلاکس پہلے سے کم ہیں تو اس طرح بائی ڈیلیٹنگ ون کالم وی کین آلسو گیٹ اے یوڈن اسکیئر ڈیزائن جو تھرڈ میتھڈ ہے ایک یوڈن اسکیئر ڈیزائن بنانے کے لیے فرام اے لیٹن اسکیئر ڈیزائن دیٹ از بائی ڈیلیٹنگ دا ڈائگنل اینٹریز آف اے لیٹن اسکیئر ڈیزائن تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک فور بائی فور لیٹن اسکیئر ڈیزائن ہے ہم نے اس کی اس کے ڈائگنل پہ پڑی ہوئی تمام اینٹریز کو ریموو کر دیا ہے جو ریمیننگ اینٹریز ہیں ان کو ہم سیدھا کر کے لکھ دیں گے اور جو بلینک چیزیں ہیں ان کو فل کر دیں گے تو ہمارے پاس ایک یوڈن اسکیئر ڈیزائن آ جائے گا دیٹ از این انکمپلیٹ بلاک ڈیزائن نوٹ دیٹ اے بیلنسڈ انکمپلیٹ بلاک ڈیزائن ود نمبر آف بلاکس جس کو ہم بی سے رینوٹ کر سکتے ہیں اینڈ نمبر آف ٹریٹمنٹس کو اگر اے سے رینوٹ کریں گے تو ایک بیلنسڈ انکمپلیٹ بلاک ڈیزائن میں اگر بی اے کے ایکول ہے دین اٹ فارم دا یوڈن اسکیئر ڈیزائن کچھ چیزیں ہمیں نوٹ کرنی پڑتی ہیں یا ان پہ غور کرنا پڑتا ہے جو ہم نے یوڈن اسکیئر ڈیزائن میں آبزرو کی ہیں اٹ از ناٹ ٹرو دیٹ ایوری لیٹن اسکیئر ڈیزائن ود ون رو ون کالم اور ڈائگنل مسنگ از اے یوڈن اسکیئر ڈیزائن تو یہ کوئی جنرلائز پروسیجر نہیں ہے کہ ہر ایک لیٹن اسکیئر ڈیزائن جو ہے اس کی ایک رو یا ایک کالم یا اس کی ڈائگنل اینٹریز کو ریموو کرنے کے بعد ہم یوڈن اسکیئر ڈیزائن حاصل کر سکتے ہیں تو دس از ناٹ آلویز پاسبل سم لیٹن اسکیئر ڈیزائن کے اوپر یہ چیز ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ وہاں سے ہم یوڈن اسکیئر ڈیزائن لے لیں لیکن کچھ ایسے لیٹن اسکیئر ڈیزائنز بھی ہیں ان کی اسٹرکچر اس طرح کی ہے کہ ہم ان کا اگر کوئی رو یا کالم ڈیلیٹ کریں تو وہ یوڈن اسکیئر ڈیزائن ہمیں ریٹرن نہیں کرتے ان سم کیسز ڈیلیٹنگ مور دین ون رو اور مور دین ون کالم ڈسٹرائز بیلنس تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم لیٹن اسکیئر ڈیزائن سے یوڈن اسکیئر ڈیزائن بنا رہے ہیں تو سم ٹائم اگر ہم ایک سے زیادہ رو یا ایک سے زیادہ کالم ڈیلیٹ کریں تو ایک دوسرا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے ڈیزائن کا جو بیلنس ہم یوڈن اسکیئر ڈیزائن میں کنسیڈر کرتے ہیں جو اس کی ایک پراپرٹی ہے وہ بیلنس ہمیں اٹین کرنا پاسبل نہیں ہوتا بائی ڈیلیٹنگ مور دین ون رو اور کالم فرام اے لیٹن اسکیئر ڈیزائن تو سم ٹائم ہمیں بہت کیئرفلی ڈسائڈ کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہر لیٹن اسکیئر ڈیزائن ہمیں یوڈن اسکیئر ڈیزائن پرووائڈ کرے گا تو ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں کیئرفلی ڈیزائن بنانے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس میں وہ تمام پراپرٹیز ہیں جو یوڈن اسکیئر ڈیزائن کی ہیں تو اس طریقے سے 
ہم نے ڈفرینٹ طریقے دیکھے ہیں ڈفرینٹ پروسیجر دیکھے ہیں جس سے ہم لیٹن اسکیئر ڈیزائن اٹین کر سکتے ہیں اور لیٹن اسکیئر ڈیزائن سے ہم یوڈن اسکیئر ڈیزائن بنا سکتے ہیں بائی ڈیلیٹنگ ون رو ون کالم اور ڈائگنل اینٹریز لیکن اس کو اپلائی کرتے وقت ہمیں ذرا کیئر فل رہنا پڑتا ہے اس کے علاوہ بیلنسڈ انکمپلیٹ بلاک ڈیزائن سے اگر آپ نے یوڈن اسکیئر ڈیزائن بنانا ہے تو آپ کو لازمی طور پہ نمبر آف بلاکس اور نمبر آف ٹریٹمنٹس کو ایکول نمبر میں لینا پڑے گا تو اس طریقے سے ڈفرینٹ طریقوں سے ہم یوڈنس کے ڈیزائن لے سکتے ہیں